हेलो गुड मॉर्निंग यू आर स्टडिंग सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री एंड इन माय प्रीवियस वीडियो आई हैव डिस्कस अबाउट द केमिकल इक्वेशंस एंड द रिएक्शंस टुडे आई वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन केमिकल इक्वेशन जो होती हैं उनको बैलेंस करना होता है हमें क्यों बैलेंस करना होता है आपको पता है कि लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन ये बताता है कि मैटर को या एटम को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं तो टोटल मास कंजर्व रहना चाहिए बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन दैट्स वाई वी हैव टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन यही चीज़ें इस टॉपिक में दी हैं द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन इज बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड डाल्टन से एटमिक थ्योरी इस पर बेस्ड है ये किस पर बेस्ड है कंजर्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी अकॉर्डिंग टू डाल्टन से एटॉमिक थ्योरी एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट दैट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन एटम वह मूलभूत कण है जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है डाल्टन कहते हैं ये एंड दैट ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन एटम आर नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय केमिकल रिएक्शन के दरमियान एटम ना तो क्रिएट होते हैं ना ही डिस्ट्रॉय होते हैं देयर फोर द नंबर ऑफ एटम इन ईच एलिमेंट शुड रिमेन सेम बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन इसलिए रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद नंबर ऑफ एटम जितने भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो क्या होने चाहिए सेम होने चाहिए रिमेन सेम होने चाहिए ड्यूरिंग बैलेंस द सिंबल एंड द फॉर्मूली ऑफ वेरियस स्पेसीज गिवन इन इक्वेशन आर मल्टीप्लाइड विद अप्रोप्रिएट नंबर बैलेंस करते समय हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट स्पेसीज को अप्रोप्रिएट नंबर से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं एंड द सिंपल इक्वेशन कैन बी बैलेंस बाई हिट एंड ट्रायल मैथड जो सिंपल इक्वेशन है उसको हम हिट एंड ट्रायल मैथड से बैलेंस करते हैं ये ये जो मेथड है ये टेंथ में आप पढ़ चुके हो वही मेथड यहाँ पर दी गई है इसमें क्या करते हैं फिर समराइज कर दूँ मैं इफ एलिमेंट एलिमेंट्री गैसेज लाइक हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक्सेट्रा आर इन्वॉल्व इन इक्वेशन यदि कहता है एलिमेंट्री गैसेज जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्लोरिन ब्रोमिन फ्रोमिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडिन एक्सेट्रा हैं तो दीज आर रिप्रजेंटेड इन एटोमिक फॉर्म इन देयर इन द बिगिनिंग एंड आफ्टर बैलेंसिंग इक्वेशन इज चेंज इन मोलिकुलर फॉर्म पहले इनको एटमिक फॉर्म एटम के रूप में लिखना है कहता है उसके बाद इनको बैलेंस करने के बाद मोलिकुलर फॉर्म में लिखना है मतलब जैसे हाइड्रोजन है तो शुरुआत में एच लिख दोगे ऑक्सीजन है तो ओ लिख दोगे है ना जब आप बैलेंस कर लोगे तो बैलेंस करने के बाद हाइड्रोजन को एस न लिख कर एच टू लिखोगे ऑक्सीजन को ओ न लिख कर ओ टू लिखोगे ये मतलब है मोलिकुलर फॉर्म में लिखोगे ऐसा कहता है फिर सेकंड स्टेप फॉर्मूला विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट सेलेक्टेड फर्स्ट एंड द एटम प्रेजेंट इन आर बैलेंस सब फिर उसके बाद दूसरे स्टेप में हमें क्या करना है ऐसे एलिमेंट को सेलेक्ट करना है जिसमें मैग्जिमम नंबर ऑफ एटम टेक पार्ट कर रहे हों फिर उसको देखते हुए बैलेंस करना है अभी प्रैक्टिस कराएंगे तो समझ में आ जाएगा थर्ड है इफ द अब स्टेप फेल स्टेप फेल द एटम ऑफ दैट एलिमेंट विच अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लेसेस आर बैलेंस फर्स्ट एंड एटम ऑफ एलिमेंट विच अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लेसेस आर बैलेंस एट द लास्ट अगर ये स्टेप फेल हो जाता है सेकेंड स्टेप बैलेंस करने में तो आप दूसरे में क्या करोगे मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट मिनिमम नंबर ऑफ एटम जिसमें टेक पार्ट कर रहे हों उसको सेलेक्ट करोगे उसको देखते हुए आप उसको बैलेंस करोगे ये थर्ड स्टेप था ये तब अप्लाई करना है अप्लाई करना है जब सेकेंड स्टेप करते हुए आप उसको बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं तब यूज करना है नहीं तो सेकेंड स्टेप से ही हो जाती है मोस्ट ऑफ रिएक्शन कैन बी बैलेंस विद द हेल्प ऑफ सेकेंड स्टेप ओके फिर फोर्थ स्टेप में क्या करना है बच्चों वो आपको पता है खाली समराइज कर दे रहे हैं वाइल द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन द केमिकल फार्मूला ऑफ एनी कंपाउंड शुड नॉट बी चेंज कि बैलेंस करते समय किसी का केमिकल फार्मूला चेंज नहीं करना है कहता है फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस अपनी सुविधा के लिए फार्मूला ही चेंज नहीं कर देना है बिकॉज इज कंपाउंड है फिक्स केमिकल फार्मूला आपको पता है प्रत्येक कंपाउंड का फार्मूला क्या होता है फिक्स होता है क्यों कंपाउंड कब बनते हैं आपको पता है उनका मास रेशियो जब फिक्स 
मास रेशियो में वो जुड़ते हैं तभी कंपाउंड बनता है इसलिए ऐसा नहीं करना है फॉर्मूला चेंज नहीं कर देना है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन ऑफ अब पॉइंट आउट कंसीडर द रिएक्शन बिटवीन द आयरन एंड स्टीम आयरन और स्टीम की रिएक्शन यहाँ पर दे रखी है आयरन को स्टीम के साथ वाटर स्टीम फॉर्म में रिएक्ट करा गया है कराया गया है तो क्या बन रहा है एफ आयरन ऑक्साइड एफ प्लस एच बना रखा है अब इसमें स्टेप वाइज इसने बैलेंस कर रखा है वही स्टेप मैं आपको सुझा रहा समझा रहा हूँ चेंजिंग एलिमेंट्री सबस्टांसेस हाइड्रोजन टू एटॉमिक फॉर्म अब यहाँ पर आप देख रहे हो हाइड्रोजन किस में है मोलिकुलर फॉर्म में है स्टेप क्या कहता है स्टेप ये कहता है कि एटॉमिक फॉर्म में लिखो पहले तो हमें हाइड्रोजन को एच लिखना पड़ेगा तो एफ ई प्लस एच टू ओ इक्वल टू एफ ई थ्री ओ फोर प्लस एच एटोमिक फॉर्म में लिख दिया किसको लिखना है एलिमेंट्री गैसेज को लिखना है केवल गैसों को लिखना है ऐसे एटॉमिक फॉर्म में ठीक है सेलेक्टिंग द द कंपाउंड एफ ई थ्री ओ फोर विच हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ हम यहाँ पर देख रहे हैं ये इसमें एटम सबसे ज़्यादा हैं इसमें हाइड्रोजन के दो ही एटम ऑक्सीजन का एक ही एटम आयरन में एक ही एटम है इसमें एक ही एटम है तो स्पेसीज सेकेंड स्टेप जो था उस स्पेसीज को छाँटना है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम टेक पार्ट कर रहे हो तो उस हिसाब से एफ ई थ्री ओ फोर में मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस पूरी इक्वेशन को देखने पर आपको समझ में आ रहा होगा आयरन के तीन हैं यहाँ पर ऑक्सीजन के चार हैं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम यहाँ पर हैं तो ये हमने सेलेक्ट कर लिए तो सेलेक्ट करने के बाद आपको पता लगा कि राइट साइड में एफ कितने हैं थ्री हैं तो राइट साइड में लेफ्ट साइड में एफ का केवल कितना है वन है तो एफ को थ्री बनाने के लिए थ्री से आप मल्टीप्लाई करोगे किसको एफ को तो थ्री से मल्टीप्लाई किया गया है एफ को और थ्री से जब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो तो एफ तो आपकी बैलेंस हो गई आयरन बैलेंस हो गया लेकिन हाइड्रोजन जो है बैलेंस ऑक्सीजन जो है बैलेंस नहीं हुई है आपकी यहाँ पर ऑक्सीजन चार है फोर आइटम है यहाँ पर कितनी है एक ही आइटम है तो फोर आइटम ऑक्सीजन बनाने के लिए आप इसको फोर से मल्टीप्लाई कर दोगे इसको लेफ्ट साइड में एच टू ओ को फोर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ऑक्सीजन आपकी बैलेंस हो जाएगी चार ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में हो जाएंगे चार राइट right साइड में फोर एच टू ऐसा करने पर हाइड्रोजन बढ़ जा रही है आपकी हाइड्रोजन कितनी हो जा रही है एट हो जा रही है फोर टू जा एट हो जा रही है क्या है वो फोर टू जा एट हो जाएगा हाइड्रोजन तो बाकी तो एफ थ्री ओ फोर ऐसे ही लिख दोगे और एट एच लिखोगे अभी भी आपने एटॉमिक फॉर्म में लिखी है इक्वेशन अभी भी आपने इक्वेशन को एलिमेंट्री गैस जो हाइड्रोजन है उसको एटॉमिक फॉर्म में लिखा है अब क्या करोगे इसको मॉलिकुलर फॉर्म में लिख दोगे एट एच को हम फोर एच टू लिख सकते हैं मॉलिकुलर फॉर्म एच टू हो गया मॉलिकुलर फॉर्म क्या हो गया एच का एच टू क्योंकि हाइड्रोजन की एटोमिसिटी टू होती है एच टू लिख देंगे तो फोर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी रिएक्शन हो जाएगी थ्री एफ ई प्लस फोर एच टू इक्वल टू एफ ई थ्री ओ फोर प्लस फोर एच टू ये आप समझ गए होंगे कैसे बैलेंस किया है अगला है जैसे के सी एल ओ थ्री डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये ब्रेक डाउन हो रही है डिकम्पोज हो रही है के सी एल में और ओ टू में तो यहाँ पर इसको बैलेंस करने के लिए एलिमेंट्री गैस आपकी ऑक्सीजन है इसको एटॉमिक फॉर्म में लिखा है एटॉमिक फॉर्म में इस ढंग से लिखोगे लिखने के बाद आप इसको बैलेंस करोगे यहाँ लेफ्ट साइड में थ्री ऑक्सीजन आइटम है राइट साइड में केवल एक ही है तो थ्री से इसको मल्टीप्लाई करोगे अभी भी आप एटोमिक फॉर्म में ही लिखोगे इसको है ना फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ऑक्सीजन आपकी बैलेंस हो गई है दोनों साइड में और पोटेशियम को और क्लोरीन को बैलेंस करोगे तो टू से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे ये टू से मल्टीप्लाई हो गया और ऑक्सीजन को मॉलिकुलर फॉर्म में लिखोगे ऑक्सीजन की एटोमिसिटी टू होती है टू ओ टू हो जाएगा ओ टू हो जाएगा ये फिर थ्री से मल्टीप्लाई करोगे थ्री सिक्स ऑक्सीजन हो जाएंगे और यहाँ पर टू के राइट साइड में टू के लेफ्ट साइड में सी एल पर टू हैं राइट साइड में लेफ्ट साइड में भी टू हैं टू से मल्टीप्लाई किया गया है ठीक है इस ढंग से इक्वेशन आपकी बैलेंस हो गई है ये आप समझ गए होंगे अगली बात है बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन बाय पार्शियल इक्वेशन मेथड पार्शियल इक्वेशन मेथड से इक्वेशन को बैलेंस करना ये हम पढ़ाएंगे आपको रेडॉक्स रिएक्शन एक चैप्टर है पूरा उस चैप्टर में इसके बारे में डिटेल से दिया गया है वहाँ हम इस बात को समझाएंगे अच्छे से अब अगला टॉपिक है स्टाइसियोमेट्री और स्टाइसियोमेट्रिक कैलकुलेसन स्टाइसियोमेट्री क्या होती है इसको समझिए कैलकुलेशन बेस्ड ऑन क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर रिफर्ड एज स्टाइसियोमेट्री तो जो भी कैलकुलेशन है ये डेफिनेशन यहाँ से हम आपको बता रहे हैं कैलकुलेशन बेस्ड ऑन द 
क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो भी क्वांटिटी से संबंधित कैलकुलेशन होती हैं उसका अध्ययन हम स्टाइसियोमेट्री में करते हैं मतलब केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो भी क्वांटिटी जितनी भी क्वांटिटी जिनकी है रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की उसकी कैलकुलेशन करने के लिए हम स्टाइसियोमेट्री केमिस्ट्री की ब्रांच है वो उसका सहारा लेते हैं द टर्म स्टाइसियोमेट्री इज डेरिव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड ग्रीक भाषा से लिया गया है स्टाइसियोन मीन्स एलिमेंट स्टाइसियोन का मतलब होता है एलिमेंट मेट्रोन माने मेजर एलिमेंट का मेजरमेंट मतलब उनका कैलकुलेशन ठीक है देयर फोर स्टाइसियोमेट्री देयर फोर रिफर दैट एरिया ऑफ केमिस्ट्री एंड केमिकल टेक्नोलॉजी ऑन विच डिटर्मिनेशन ऑफ क्वांटिटीज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज बेस्ड इसमें हम इनकी क्वांटिटी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की क्वांटिटी का अध्ययन करते हैं और उसी हिसाब से इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं अब अगला जो टॉपिक है बच्चों वो है लिमिटिंग एजेंट ये लिमिटिंग एजेंट क्या होता है इसको समझा देते हैं हम आपको है ना यहाँ देखेंगे ये आप इसको पढ़ लेंगे एक बार लिमिटिंग एजेंट रिएजेंट में डिफाइंड द रिएक्टेंट इन विच कम्प्लीटली कंज्यूम ड्यूरिंग द रिएक्शन रिएक्शन जब कभी दो पदार्थों के बीच में रिएक्शन कराई जाती है तो उसमें से कभी कभी ऐसा होता है कि एक पदार्थ ज़्यादा मात्रा में होता है एक पदार्थ फिक्स मात्रा में होता है जिसका कि पूर्णतः कंजप्शन हो चुका होता है जिस पदार्थ का रिएक्शन के दरमियान पूर्णतः कंजप्शन हो जाता है पूर्णतः खपत हो जाता है जो पदार्थ पूर्णतः यूज हो जाता है रिएक्शन के दरमियान उसको हम रिएक्टिंग कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं उसको लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं और साथ में जो दूसरा पदार्थ एक्सेस बच जाता है उसको हम क्या कहते हैं एक्सेस रिएक्टेंट कहते हैं तो ये एक टॉपिक आपका क्लियर हुआ आप इसको देख लेंगे उसके बाद हम जो बात करेंगे आपसे सोल्यूशन सोल्यूशन क्या होते हैं वो समझो सोल्यूशन इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सबस्टांस वूज कॉन्सेंट्रेशन कैन बी वेराइड इन सर्टेन लिमिट दो या दो से अधिक पदार्थों का होमोजीनियस मिक्सचर होता है सोल्यूशन जिसमें एक पदार्थ का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा कम हो सकता है एक का ज़्यादा है तो दूसरे का कम हो सकता है और या दूसरे का एक का कम है तो दूसरे का ज़्यादा हो सकता है सोल्यूशन ऑफ टू कंपोनेंट इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन जो दो पदार्थों से मिलाकर बनाया गया हो उसको बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं बाय मनी टू टू है ना इन बाइनरी सॉल्यूशन द कंपोनेंट प्रेजेंट इन स्मॉलर पोर्शन इज कॉल्ड सॉल्यूट बाइनरी सॉल्यूशन में जो जिसका कम जिसका कंसंट्रेशन कम मात्रा में होता है उसको हम सोल्यूट कहते हैं और जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा मात्रा में होता है उसको सॉल्वेंट कहते हैं सम ऑफ द इम्पोर्टेंट मोड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आर एज फॉलो इनको व्यक्त करने के कुछ तरीके हैं जैसे मास परसेंट आपने पहले देखा है मास परसेंट कैसे निकालते हैं इट इज़ अ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रजेंट इन हंड्रेड ग्राम हंड्रेड ग्राम सोल्यूशन में सोल्यूट की कितनी मात्रा है उसको हम मास परसेंट कहते हैं मास परसेंट इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम इन टू हंड्रेड अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इस ढंग से आप इसको निकालते हैं उसके बाद मोल फ्रैक्शन है इट इज़ अ रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स पर्टिकुलर कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सोल्यूशन टोटल नंबर ऑफ मोल कितने हैं उस सोल्यूशन में उस की गणना इससे करते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है जैसे एक्स का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो एक्स ए इक्वल टू एन ए एन क्या है नंबर ऑफ मोल ए कोई पदार्थ है अपॉन एन ए प्लस एन बी या x का निकालना है तो एक्स बी इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी इस ढंग से मोल फ्रैक्शन मोलरिटी है मोलरिटी को हम कैपिटल एम से दर्शाते हैं इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे थैंक यू